שלום, שלום לכם. היום אנחנו עושים טיול באחד הנחלים הכי יפים בארץ, בדומה לנחל עמוד, אנחנו היום בנחל כזיב. ככה אתה רוצה קצת להסביר על המסלול? אז היום חיברנו כמה מסלולים שנמצאים באותו תא שטח, את נחל כזיב, את נחל בצת, את המערות קשת, נמר, סרח ועין תמיר, בתוך נחל כזיב, הנביאה שמוציאה מים. בקיצור, מסלול רטוב, מגניב, עם הרבה נופים. ועם המון פורט, שהוא מדהים. יאללה, תראו סרטון יפה. אני הולך נוצרת עוברת, אז פרות, נחל. כן, פה יש את נחל נמר. זה היבל. איזה הולך? פן אנפל. פן אנפל. אתם אוהבים את נחל נמר? אז אל תיכנסו אליו. טוב, הוא נחל חדש. כן, טוב. תחילת המסלול פה בנחל נמר היא קצת טכנית, קשוחה, עם מלא סלעים ו... אבל בסדר, קצת להיזהר. אל תנסו למהר פה, כי אי אפשר. כן. זה קטע קצר. בערך קילומטר וחצי ויוצאים מפה. זה העלייה? אז סיימנו את העלייה מנחל נמר לכיוון מערת נמר. פה זה המערה. פה פעם צדו נמרים בשנות ה-40, בגלל זה היא קיבלה את השם הזה. כן. יש מלא צ'יזבטים על המערה הזאת, אחד מהצ'יזבטים זה שבריט ירק פה נמר, ואחד זה שבדואי ירק פה נמר. אנחנו לא הולכים לירוק פה נמרים בכל מקרה. זה קשה זה לסחול עם גימבל וטלפון. כדאי להיזהר פה. הסלעים פה קצת חלקים. וואו, נראה לי שלא לשם. מדהים. יש נטיפים שם, שחר? הכל פה עם צורות כאלה מעניינות. יש פה היווצרויות מה... מהנוזלים פה. הטיפות שיורדות על הסלעים. ומערות נטיפים. איזה יופי. שחר ירד פה למטה, אין פה סימון, צריך בעיקרון ללכת פה למעלה. טוב, יאללה, איך יוצאים מפה? לא, לא יצאנו לרוץ. הגיע הזמן לצאת מהמערה הזאת. הערה ממש מגניבה. בסחילה. לא בדיוק מסלול ריצה, כן? אתם לא יודעים, יש שם חושך כאילו של... אה, יש להם פנסים, צוחקים עלינו. יאללה, ביום טוב. עכשיו שיצאנו ממערת נמר, אנחנו עולים פה לכביש, למעלה. אנחנו נבקר במערת קשת אחרי זה, נכון? הגענו לכביש, יוצאים אותו בזהירות. מערת קשת פעם הייתה חדר אחד גדול שלאט לאט התפורר מהחלק הדרומי, נוצר שם פתח גדול ואז גם התקרה קרסה אפשר גם לראות פה אנשים שעושים סנפלינג, אזור מאוד ידוע לזה, מאוד יפה לזה. האזור פה מלא בפרות, בגלילים, וכמו שאתם יודעים התקופה עכשיו מאופיינת בהרבה עכברת, אז אנחנו לא ניכנס כאן למים. כן. Okay. אבל פה ממש בהמשך יש את הצינור שמזרים את המים מהמעיין. אז אנחנו ניכנס משם למים, פה הסיכויים שהמקום שם הוא בטוח, נגלה עוד שבוע. 
כן, נגלה תוך שבוע את הגיל, לפי התסמינים. באזור הזה של הצפון, יש את הנחלים הכי יפים בארץ. עשינו כבר סרטון על נחל עמוד, שהוא מדהים. תראו אותו, אם יצא לכם את הסרטון. ויש פה את uh, נחל גזיב, בצת, כל האזור הזה עם המערות. אנחנו מאוד ממליצים לעשות את המסלול הזה בצורה שאנחנו, בצורה מלאה שאנחנו נעלה ועושים אותה, שזה בערך 20 קילומטר. אז זה לא קל, גם שטח טכני, אבל אם אתם uh, בכושר, אתם תוכלו לעשות את זה בתוך יום אחד בכיף. נשטוף את עצמנו קצת, חם לי. לא צילמת, לא רצת, אה? בדיוק. שאלה שקיבלנו בתגובות לא מעט, זה איך אנחנו ממליצים את המסלולים האלה לאנשים שכביכול... לא רצים ולא נראים כמונו. אז uh, סתם שתדעו, הסיבה שאנחנו רצים זה כדי להספיק יותר מהר את המסלולים האלה, אבל uh, בגדול המסלולים האלה מיועדים uh, כל מי שבכושר, אפשר לעשות את זה בריצה, בהליכה. האמת שהרבה אנחנו הולכים מהמסלולים. מי שמגיע לפה גם ככה, יש לו את כל היום, לא חייבים לרוץ. כן. הגענו... למערת uh, סרח, uh, ביתם של הטלפים וחרקים נדירים. יאללה, תוציא פנס. בוא נראה את המערה הזו. מערת סרח. יש פה חביש? בגודל של החיים. שלום לך. אני זז משם. לך את הפנס שלך, אתה לא רואה כלום. נמשיך? רגע, צריך את הפנס שלך. טוב, יש פה נטיפים כאלה שאפשר לראות. זה ממש דומה למערת נמר שהיינו בה. אתם רואים? הכל צריך פה לזחול. יכול להיות אחלה רעיון להמשך הטיול, שכולכם להיכנס עד הסוף למערה או לא. אז כמו שאמרנו בתחילת הסרטון, בהצגה. יש שלוש מערות עיקריות בסרט, בסרטון הזה, בטיול הזה. אז זה מערת נמר, סרח, שזה זו. אנחנו תכף נגיע גם לעין תמיר, מערת תמיר, שהיא מערה ממש מגניבה. לא לקלסטרופובי, בוודאות. אתם תראו כבר למה. שלום. מערת סרח? הגענו פה לשמורת טבע של נחל בצת, יש פה מלא חניה, אם אתם רוצים נטו להגיע נקודתית לשמורה הזו, יש פה שמורת טבע נחל בצת, לשמורת הטבע נחל בצת, יש פה מלא חניה מאחורי כמו שאתם יכולים לראות, ומהחניה הזאת תוכלו לגשת לכל ה... מה שאנחנו נצלם מכאן והלאה, מה שנראה לכם. סוף למים. פה זה אין תמיר, אני זוכר. הגענו פה למערת אין תמיר, אנחנו נכנסים, קצת קלסטרופובי. אבל אין לכם מה לפחד, אנחנו נראה לכם. זה כוך ממש צר, תראו. קשה קצת לעבור שם, אבל בסדר. נראה לכם את המשך המערה. כן? בוא תשאיר אותו. נכון. אנחנו משאירים פה את האונסטים. יש קטעים במערה הזו, שממש יורדים. בין חדרים, הכל פה זה חדרים כאלה, ממש צוללים בתוך המים. יש לזה רק באופן למטה. 
זה בסדר. אני מצלם אותך. שתבינו, שתבינו איזה צפוך זה. אתה רוצה להתקדם? להעיר לי את הדרך? שמענו שיש שם... בת ים? בת ים קטנה? יש שם איזה קטע. כן, היינו שם פעם עד הסוף. עוד מישהו אחר? לא נראה לי. טוב, אז זו מערת התמיר, חבר'ה. נפעול פה את הראש. אל תבואו לפה עם רחפן. תבואו לפה עם קייק. שם נחל גזיב, ואז נלך למונפורט קצת. נראה עוד איזה מקום יפה. אוקיי, זה קצת קרוב. המים שם חרירים ונעימים במערה הזו, ממש כיף. המסלול עובר גם במים, וגם אפשר ללכת פה על השביל ליד, אבל כמובן האופציה של המים היא המומלצת. כי נובמבר זה חורף. זאת הבריכה הגדולה, שאומרים אין תמיר, בדרך כלל מתכוונים אליה. לא לנביאה שזה אין תמיר, אלא למקום הזה. היא לא עמוקה, אבל היא גדולה וכיפית, וזה גם המקום היחיד במסלול שיש בו קליטה, אפילו פחי אשפה, זה ממש ציוויליזציה. מאוד מומלץ לעצור כאן, כמובן יום שבת, שבוע אחרון של הקיץ, מפוצץ, אבל עדיין כיף פה. סגר. כן, פחי סגר, אבל עדיין תענוג. הקטע שבסוף, או בתחילת נחל גזיף, אתה הולך מסתכלים על זה. אני רואה פה את המונפורט מלמטה, ותכף נגיע לשם, אני אראה לכם אותו, חתיכת מקום יפה. מבצר המונפורט הוא מבצר צלבני, בתקופת ירושלים בארץ ישראל. מקום מאוד יפה. כדאי לכם להוסיף אותו לטיול שלכם. טוב, זה היה הסרטון שלנו על נחל גזיב, המונפורט וכל המערות פה באזור. מקווים שנהנתם, ו... היה טוב, תבואו לבקר. זה כמה מסלולים מחוברים, לא חייבים לעשות אותם ביחד, אבל מומלץ אם אתם כבר פה. ויאללה, עוד שבועיים אנחנו בערי אילת, הולכים לעשות מסע של שלושה ימים, יהיה מעניין. אחלה סרטונים, אני מקווה שיהיה מזג אוויר לטובתנו, תהנו. יאללה, עד הפעם הבאה. צ'או.